，要不然你还是把我放下来吧，我还是挺重的。你也知道你自己重啊，刚刚吃饭的时候吃那么多，小小的一只吃掉了一头牛呢。哪有那么夸张？我觉得比平常吃的多了一点点。为什么我的心跳得这么厉害，脸这么灼热？是因为喝了酒吗？要不，你还是把我放下来吧，我自己能走。你决定吗，头不晕了？嗯喂，喂，佑哥，你在哪儿呢？我跟你说个坏事儿，今天不知道怎么的，宿管他非要查房，说什么不在的、夜不归宿的都要记处分。啊？那怎么办？反正现在回来是够呛了，因为学校大门还有宿舍门都锁了，你们可能得自己想想办法了。呃，那好吧。这回让我逮到了吧？咳嗽到了，饿死我了！没想到你这么重啊！啊！水，你怎么样？还好吗？我要喝水，我要喝水。水，我去帮你拿。啊！我会倒肚。没事吧？好痛！你帮你摸摸。怎么样？好水。水。嗯。我先扶你起来。来在这儿，等等等等等等，你怎么在这儿？这是我家。至于你为什么在这儿，请你好好的回想一下昨天晚上发生了什么，然后用羞愧的眼神看着我吧。我喝多了，那我的衣服是你帮我换的。要不然呢？你知不知道你昨天晚上吐的有多恶心？
，我费了好大的力气才把它换洗好。走，我们晒上来。你凭什么？你凭什么换我衣服？你谁让你干嘛呀你？有人进我开门！有人进我站在里面！开门！开门！让开！谁？谁敲门？我进去了。你别让他进来！为什么？现在这种情况，就算我用一千张嘴也说不清楚啊！他好像腰伤。啊！有人起，为什么不给我开门啊？有人起，你给我出来！别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别喂，我说你是不是更年期到了？一天到晚闲着没事儿干。闭嘴！你是不是带了个姑娘回来啊？什么姑娘？不知道。就算你没带姑娘回来，能不能有爱豆觉悟？我保持我帅气的面庞，还不够觉悟吗？尤志奇，你知不知道你今天又上热搜了？上热搜，有什么稀罕的吗？是，但你今天的热搜让我意想不到的稀奇，自己看。这拍照技术也是难为你能认出来。不止我能认出你，全国人都认出你。好在没认出这姑娘。你跟我说，这姑娘到底谁啊？她……你们继续。会出什么事儿吧？听东东跟我说，昨晚幼之奇也没回来，他们也被宿管抓了。幼之奇也没回来？嗯，我看我们报警吧。哎，别别别，程明跟幼之奇在一起，应该不会出什么事儿。要是出事儿的话，就上热搜了。嗯，上热搜了啊！幼之奇竟然深夜与不明女子一同就餐后离开。什么时候爆出来的？这不就是成名吗？嗯，怎么什么好事都落他头上？你什么意思啊？和幼之奇传绯闻，全网都知道他了呀。嗯，好啦，成名肯定不是故意的，肯定有什么误会吧？这还误会都这样了？他昨晚晚上没回来，他俩说不定去干嘛？嗯，行了你。现在最起码知道程明跟幼之奇在一起，说明他人没事儿。嗯嗯。刚刚我觉得是我脑子抽了，看来真是错了。照你比我还差远了呢。哎，你怎么想的？把人姑娘往家里带，你是觉得这里安全吗？你就是带去酒店都比这儿强，我还能着不着吧？麻烦把你脑子里面握出的东西收一收，好不好？你以为别人就不会这么想吗？怀疑你是不是跟人姑娘有仇啊？你难道不知道现在桃色新闻舆论攻击对象大多数都是女孩子吗？你说的是会攻击她？你觉得呢？你是第一天进圈吗？你去看看微博底下的评论。这些话呀，我本来不想跟你说。
，你现在根本就没有资格喜欢任何一个女孩，你保护不了人家。对不起啊，给你们添麻烦了。跟你没关系，微博的事情你处理一下，我先跟他去上学了。对不起啊，悠悠姐，这件事都是我喝醉了才搞成这样，你千万别怪悠之奇。小刘，你把车子开到公司底下。你敢？你今天哪儿都不许去，就在这儿给我收拾烂摊子。烂摊子就交给你吧，走。哎，哎，玉哥，车好了，我们走吧。哎，不好意思，不好意思，你还在吗？不好意思，停一下，停一下，不好意思。请问这位小姐真的是你的女朋友吗？你们昨天晚上是不是真的在一起了呢？回家一下吧，回家一下吧。我告诉你，他不是我女朋友，我们只是同学。昨天只是同学聚会，请你们不要妄意揣测，更不要再来骚扰他了。谢谢。不好意思，大家体谅一下，不要妨碍我们正常工作。谢谢大家，谢谢配合，不好意思，不好意思。刘之奇，怎么是你？你回来了，我刚刚还以为是魏峰。魏峰？啊、嗯，今天约了一起练声乐。你约魏峰？音乐剧系那么多会弹钢琴，你约一个播音系的，你练什么声乐？不是，我不是担心我期末成绩吗？今天上课的时候，老师说我唱的感觉都不对。所以，你跟魏峰去找感觉啊？你想干什么？不是，是我。反正闲着也是闲着，那我就勉为其难的教你吧。啊？啊什么啊？我可是幼之奇，全天下你知道有多少女生想跟我一起练声乐吗？你在这边啊？成名。学长。幼之奇，你回来了，恭喜重返校园啊！学长，他的处分取消了。啊，这次多亏了李双白教授的力挺，公益活动也取得了不错的成果，有一定的社会影响力，所以学校决定撤销对幼之奇的处分。真的啊，太好了！喂，我的事情你不问我，你问他干嘛？啊，怎么了？我看看，要哪只手了？哎呀，走走走，没事了。你别动，我看看，应该没事，就是小的压伤。小压伤？你不知道失之联系吗？哎，我都痛成这样了，哇！我感觉压成了随行公主。那要不你去医务室看看？我自己一个人去啊。啊？你知道这里离医务室有多远吗？我要是在路上又磕着碰着怎么办？而且我是自带热搜帖，万一又被别人拍到，那又是另一个故事。那你想怎么样嘛？当然是你陪我去啦。哟，你们在呢。艾米，哎，幼之奇，成明，你不是约了我跟魏峰来练声吗？怎么幼之奇也在？我不知道，你手怎么了？哦，对对对。啊，行了，成明，你先带幼之奇去医务室，我们在这儿等你们回来。那就这么定了吗？啊？哎，哎哎哎，艾米，哎，没事没事，不着急回来啊，我跟魏峰还有事要聊。行，下回注意点，有什么事叫我。谢谢医生。那你在这歇着吧，我去练声乐了。哎呀，疼！哦
，怎么了？手疼，手疼，呃，胳膊也疼，胳膊疼啊，那我我去叫医生啊啊啊！哎，慢点慢点慢点，腿也疼腿也疼，腿腿疼，对对，快帮我扶上去，啊，快快快快快，啊啊，帮我按，帮我按，这这上面点上面点。哎，再上面一点啊,啊！这儿，哎，再上面一点，这儿，哎，再上面。啊，手疼！你自己待着吧我去练声乐了。这个世界上难道只有魏峰可以帮你练钢琴吗？那你帮我啊。我不是愿意帮你，是我愿意帮我的粉丝。我是一个有责任的人，我粉丝遇到困难，我当然是义不容辞。可是今天学校的琴房好像都已经预约满了。哼，你对你爱豆的能力，真的是。一无所知，这就是他们两个当年约会的地方啊！天哪！哎，魏峰，你是怎么找到这里的？因为我小的时候就住在这附近，然后我爸妈经常不在家，所以我就到处闲逛，经常来这儿。哦。但是后来。我发现来这里玩的小朋友都有父母的陪伴，所以慢慢的我就不再来了。那这个公园跟你小的时候变化大吗？嗯，看现在的样子，其实跟当年变化不是很大。魏峰，如果你还喜欢这个公园，以后还想来逛逛的话，可以叫我来，我陪你一起。呃，毕竟这个公园也是承载着我们的苦难历史，我们也算是难兄难弟了。好,好，可以。<笑>不管怎么说，今天还是谢谢你带我来这里。虽然吧，还是没有什么头绪，但是也算找到了一点线索。刘志奇，你带我来你公司录音棚干嘛？你不是说要练声乐吗？全世界最好的音乐老师就在这儿，我用最专业的设备帮你练声乐，怎么样？走。刘志奇，你还是他回来啊？这姑娘怎么回事啊？怎么又带着他呀？怎么在哪儿都能见到你啊？手怎么了？这叫行为艺术。你幼稚不幼稚啊？别跟我扯别的话题。你为什么又带这女孩？之前出那么大绯闻，你不长记性啊？我只是带她用一下录音棚。行，你要是这么喜欢带这姑娘呢，要不然我把她牵了，你们做师兄妹，省得被狗仔拍了又闹绯闻。哎，别，怎么了？因为她唱歌很难听，而且长相又普通，就算你牵了她，也是亏。行吧，哎，说正经事儿，你晚上把广告拍了吧？哦，对，什么广告？就是那个离岛的幻能饮料。刚刚好。怎么又有广告？本来就盯着你拍，你跟我说你要上学，就换了金岛的人。既然你回来了，就把他的人换下去，你拍。又是那个导演，脾气那么暴，我才不去。你去不去？不去。行。小刘，一会儿把那录音棚的门锁上，不要让他们用啊！啊，好好好。哎，等等，我去。
。尤世清，毕竟是我们换了导演的人，你今天收敛一点。嗯，我去看一眼导演。那个人看见没有？还真挺帅。他是导演助理，你等等就去问他。我们几点钟收工？我？快去啊！嗯。哎，这种事情还不是小意思吗？不好意思啊，嗯、我想问一下，幼稚期今天拍摄什么时候能结束？啊？真是大牌哈、啊，还没开始拍呢，就问什么时候结束了。就是啊，要想你们家哥哥早点拍完，就别站在这挡道，走一边去。站住！你刚才说什么呢？佑哥，我没说什么呀。给我的人道歉。对不起。你会不会好好说话道歉？哎，算了算了，没事。对不起，又之奇，我刚离开一会儿，你又给我惹事儿。你们家演员脾气挺大的。哼。哎，导演。喂。从现在开始，人际关系距离一米二。是要我退到一米二以后？以内，你呀、啊，就是你长得一副好欺负的样子，在我的地盘，我保护你。老师，你的饮料。准备好了吗？准备好了。哎，准备了，准备了。啊！来杯，开始。幻灯饮料，有梦想，无所不能。他状态不太好啊，我们再来一条吧。哎哎，好嘞，导演，来再来一条，快快快快！好，好。岳老师，我给您倒一点。来，现场准备开机啊！来，预备，开始。幻灯饮料。啊、怎么回事儿？行行行，来再来一遍，再来一遍。预备，开机，开始。幻灯饮料。啊！咔咔咔！怎么回事儿啊？能不能拍啊？能拍，再来遍，再来遍，快点，快点，不加水了，快，再来一遍。好，来，预备，开始。哦。哈哈哈哈哈！哈哈。什么情况啊？这是导演，幼之奇现在身体不好，咱先拍摄吧。我们需要休息一下。这个不行，他休息了，我现场怎么办？当初是你们换了我的演员，现在你们又不拍了
，你这是把我们所有人都晾在这儿吗？对不起啊，导演，但你说柚之溪现在这种情况，他怎么拍也拍不完呀。我现场这么多工作人员都在这儿，你现在想不拍就不拍了？你们说不舒服就不舒服了？刚才明明什么问题都没有，现在怎么就拍不了了？导演，我们也不想这样，要不然等柚之溪身体舒服了，我们回来随时补拍，你看行吗？补拍。这是你们的工作，你现在拿补拍来打发我？哎呀，不是导演，您消消气，别生气，咱也歇一会儿是吧？悠悠姐，刚才优质奇就是喝完这个饮料之后肚子疼的，所以我觉得可能跟这个饮料有关系。陈明，你确定？嗯，我确定。之前优质奇还好好的，所以我觉得就是喝了这个饮料的问题。到底是优质奇有问题，还是饮料有问题？我们送去检验就知道了。小姑娘，话可不是这么说的啊！饮料有问题，我刚刚现场这么多人都喝了，你现在要对你说的话要负法律责任的，你明白吗？好，如果饮料没问题，我负责任；如果饮料有问题，你们必须给幼稚琪一个交代。走，我们现在就去送检。如果我查出饮料有问题，你们就等着收传票。悠悠姐，我们这个饮料。开的时间一长了，谁也保不齐会不会有什么不干净的东西掉进去，是不是？咱们大家一起做事，那就是缘分。咱们有什么事儿都好好商量，什么传票不传票的，这话说出去，多伤咱和气啊，是不是？对对对，刚才啊，是我态度不好，你别介意。呃，佑哥身体不舒服，就先回去休息，等什么时候身体好了呢，再过来拍。你们还愣着干什么呢？去去去去，送悠悠姐回去休息。来，悠悠姐。这水啊，喝过了。我一会儿呢，让人搬几箱新的放您车上。小孩子不懂事，您别和他们一般见识。这水啊，就交给我吧。不用了，这饮料我就留下来给艺人当个纪念吧。就算是给一些人敲个警钟，我希望以后不会再有什么小动作，否则我绝不善罢甘休。我先带我艺人走了。啊，对了。破坏身体的赔偿，还有精神损失费和误工费，我会让我助理给你详细对清楚的。哎，这事儿您放心，优姐，我一定把这事儿算清楚。哎、医生，他严重吗？需不需要去医院？你也知道我们幼稚期什么身份，又最近活动骤减，老去医院很容易被造谣的。没事儿，没什么大碍，就是这里面啊被下了些药，过两天就好了。谢谢医生啊，没事，我走了。小刘送一下医生。嗯，好。啊，别让狗仔拍了。嗯嗯，走。尤日琪，你放心吧，我肯定会让他们给你交代的。作为补偿，给你们俩用那个大点录音棚吧。喂，金律师，帮我给阳光广告发律师函，我让他们赔，抵裤子不行。你还好吧？还行吧，就是感觉身体空空的，从来没有这么顺畅过。你还敢说？要不是因为你，我能这样吗？嗯。哎，对了，现在几点了？我看一下啊，八点半。八点半？啊，那么晚了。去录音室，你行吗？就这样吧，走。哎，别紧张，我会把你唱的录下来，用音频做对比，这样子你会更清楚自己需要提升的地方。好，那我唱什么呀？唱你最拿手的。比如说，你星语艺考时唱的那首歌。好，那你把音频发给我。哦，发给你了。嗯，进去吧。准备好了吗？嗯，那我开始喽。
在川流人海，孤独的歌唱，一定会有人轻轻鼓了掌。在静谧深渊，看万物生长，我知道漫长的沉浮。你是不是在滋春呢？怎么可能？没有人亲我。嗯，你们刚刚有没有听到什么？我听到他说什么？他说：“怎么可能？没有人亲我。”那就说明有人亲他。啊，不是，说谁干的？从谁上来？啊，真没有。芳芳，帮我说句话。啊！哎呀，芳芳，帮我说句话，这我可就帮不了你喽。芳芳，你跟他俩学坏了，不会是幼之奇吧？那肯定就是幼之奇喽。那是幼之奇吧？啊！对对对对，呃，那个那个，魏峰，魏峰，他下午那个辩论赛，你们去不去？这是我的电脑，大姐。我知道他今天辩论赛，你这话题转的可真够硬的。那你去不去嘛？魏峰的辩论赛我肯定要去的呀。播音系的活动每年都有，但是我只看限量的东西。今天下午两点半，我想看一场洗涤灵魂、净化心灵、重塑人格的好电影。哎，像我这种高端的艺术修养，你们是这辈子都追不上的。哇塞，你好高端哦！
芳芳，你去不去？我就不去了，我一会儿还要去练舞。帮我和魏峰说句加油。好，那艾米，咱俩去。我就一个箱子，你非要跟过来。想当初我开学的时候，自己一个人拎八个箱子。哥，你是我哥。六哥，嗯，你不会以后就光想着好好学习，天天向上了吧？你看，自从你上学以来，你的活动减少了，得一半有多。照这样下去的话，那可怎么办啊？怎么，怕我不给你发工资啊？如果我不是这个意思，啊，我是担心你。我有什么好担心的？我可是有志奇。如果这几天你没在，我和优姐出去工作的时候，发现现在这些小鲜肉跟韭菜似的，一茬一茬的，旧的还没割完呢，新的一茬就唰的冒出来了，这速简直了！你这话什么意思？说我要过气了呗？啊，不是不是，佑哥，我不是这意思，错错了，哥。马上到时间了，快走吧。今天可是魏峰学长的总决赛，我可要占个好位置。什么情况？哎，这拿着鲜花的姑娘有点像陈明啊。嗯、啊，你把我这些东西送回去。啊。哎，佑哥，你你要多多营业啊，粉丝们都等着你呢。有之奇，你到底要干嘛？你说我要干嘛？上次的事情，你忘了？对，我忘了，不记得了。行了吧？你居然不记得了？那可是我的初吻。那你有之奇的初吻算初吻，我成名的初吻就不算初吻了。哦，原来你也是初吻啊！<笑>既然都是初吻，那我们也不能白亲。你还想怎样？我觉得呢，我们的关系可以更进一步。在川流人海，孤独的歌唱，一定会有人轻轻。哭了张，在经历深渊，看万物生长。我知道漫长的这幅，都为明天。无所谓去未来和当下。成名，我其实并不是你想象中的那么完美。我小时候被人贩子关在黑屋里，听到的就是这首歌。成名，我其实就是一个普通人，甚至我连普通人都不如。起初我在公司听到这首 demo， 后来又在新宇艺考的时候听到，直到最后一次，你在录音棚唱这首歌，我就确定那个人一定是你。虽然我们的缘分起源于这首歌，但这么久相处下来，我发现我喜欢的人一直是你，成明，我喜欢你，我们在一起好吗？别再说我是幼之奇这样的话，陈明，我要你抛开所有，认真的回答我，站在你面前的这个男人，你喜欢吗？幼之奇，我。
，我，要不然你先接吧，万一有什么事儿呢？你有什么事非要在这个时候跟我说吗？陈明，这是天籁女生的事情，你为什么没告诉我？你怎么知道？果然在瞒我。你知不知道我找他找的有多辛苦？我告诉你，不许动他。柳志奇，你还有没有点良心？你跟了我这么久，现在为了一个才认识没多久的女孩，竟然这样？你知不知道我找他找的多辛苦？再找不到他，我饭碗都要丢了。我们公司会有多大损失，你不知道吗？好，我知道了，回去跟你说。怎么了？发生什么事了？我可能有点事情要回去处理一下，要不然你先回学校吧。来说说吧，尤志奇，陈明到底怎么回事？你为什么没有告诉我他就是我要找天籁女生？你想干什么？我想干嘛？你说我找天籁女生，我想干嘛？不管她是不是天籁女生，你都不许动她。尤志奇，你是不是疯了？她往公司投呆沫是为什么？她现在接近你又是为什么？她的最终目的不都是想火吗？你真以为他喜欢你啊？你也太天真了吧！他才不是这样的人。好，就算他不是，那你现在告诉我，是不是他往公司投的呆某？他投呆某是不是想签给我们公司？我现在就给他这样的机会。他不会签的。这话他说的。不管是不是他说的，你就死了这条心吧。你凭什么呀？你是他什么人？不管我是他什么人，我都不会让你签他的。柳志奇，你是不是真喜欢上那姑娘了？那正好，绑在一起炒 CP， 多好的事儿啊！你了解他吗？他的梦想是要做最好的音乐剧演员，而不是流量小花。你不要用你那套惯用的手法用在他身上，你是个资本家。我是资本家。柳志奇，你别忘了是谁把你从福利院里领回来的。如果不是我，你现在还在福利院里过着暗无天日的日子呢。姐，柳志奇，你的手真暖和。当然，我们的感觉一样。我还没学会怎么用这种方式去开玩笑呢。我知道是你，我知道我们没见过。喂，柳志奇，你到底想没想好？你再不办签证，可就来不及了。我知道我们没见过。好，你办吧。但是，在走之前，我的手好冷。我还有事情要做。你的手真暖和。当然，我们感觉一样。我知道是你。还是我们之前就见过。我知道我们没见过。我感觉好像要发生什么，而且一定会发生。不过，我的手好冷，你的手真暖和
，你的手也很暖和。当然，我们感觉一样。你真的没有在开玩笑吗？我还不会用这种方式开玩笑，我想将来会的。志奇，你到底想要干什么呀？怎么了？还在生气啊？我没生气，你可是顶流偶像柚之奇，我只不过是个平平无奇的路人甲，我有什么资格生气？果然在生气。那天是我语气不好，我向你道歉。我知道你的梦想是成为一名音乐剧演员，是要站在全世界最大的舞台上唱歌。正是因为我知道你的梦想，所以才不让你这么做。什么意思？啊？你觉得我不行？你觉得我不能吃苦？你觉得你幼之奇能做到的，我成名就做不到？不，你能做到，甚至能做的比我更好。我不让你签公司，是因为他们要给你的并不是这些，他们想把你捆绑在我身上炒 CP， 他们要的只是一时的热度，并不是对你长久的规划。柚之奇，你这是在讲道理？成明，我知道你想成名，但悠悠给不了你想要的。你看我，我为什么要那么努力的来参加艺考，就是不想走他们给我安排好的路。悠悠是很好，但是他有他自己的立场，这条路一旦走上去，就真的没有办法回头了。可能我说话你不爱听，可能在你眼里，我只是个幼稚气，但你是成名，你是一个特别优秀的女孩，你不应该靠捆绑我炒 CP 红，你完全可以靠自己，有一番成就。这就是我不让你签公司的原因。这一次，你一定要相信我。我知道了，对不起啊。永远不要跟我客气，更不用说对不起，我们一起努力。嗯。<笑>我还有事情要处理，等我把事情处理完就过去。柳之奇，你叫我干嘛？魏峰，我有个事情，想请你帮忙。什么事啊？我想请你帮我照顾好成名。照顾成名，替你？不是。你不是喜欢成名吗？怎么让我照顾他？是，我是喜欢他，但是我马上要离开了，再也没有办法照顾他。什么原因？是我自己的原因。我这次走，不知道多久才能回来，甚至不知道还能不能回来。是这样的，尤之奇，具体原因你可以不告诉我，但是我认为。你应该告诉成名，你觉得呢？我会给他一个交代的，但是今天这件事情，请务必保密。嗯，好。谢谢你，你是我最信任的人。我走了。姐，我专门为你买的，祝贺你演出成功。你上次问我的那个问题，我想好了
，我喜欢你，我答应你，跟你在一起。怎么了，春明？那天我喝多了，跟你闹着玩呢。闹着玩？对，你千万不要当真。优之奇，你别闹，这种玩笑一点都不好笑。春明，要是我的行为让你产生误会了的话。我向你道歉。什么误会啊？道什么歉啊？偶像和粉丝之间总是要有距离感的，我不应该混淆我们之间的关系。而且我们也是因为意外，才碰到一起的，不是吗？那你对我的那些好呢？你给我的表白呢？还有我们的初吻，这些都算什么呀？我跟你说了，我那天喝多了，在那种情况下，就算是路边的小猫小狗也会喜欢的，你还不明白吗？你一直等，我害怕，我害怕我再也回不来了。你从来都只想你怕，你从来没有在意过我想要的到底是什么。我只是想要，不管发生什么，我们都可以一起面对。春明，现在我已经回来了，我们可以重新在一起。说走的是你，说回来的也是你。我用了一年的时间，就习惯没有你的生活。是，你回来了，但不代表我会一直在原地等你。为什么要走，陈明？玉哥，玉哥，怎么喝成这样了？玉哥，你别喝了，玉哥。玉哥姐让你去他办公室。啊。哎呀，赶紧的吧，玉哥。王继忠都已经走了。嗯慢点！哎呀，玉哥，你小心点！慢点，好好的，玉哥。Kitty， 把最近的行程安排发我一份。尤姐，尤姐，他喝多了。哟，这怎么回事啊？哎。
怎么回事啊？你没看好你哥呀、啊？喝那么多酒，喝嗨了，喝嗨了，喝多了。尤志奇，尤志奇，这是喝了多少啊？尤志奇，尤哥，尤志奇，尤志奇，你没事吧？尤志奇，尤志奇，你醒醒！尤志奇。是吧？我不能没有你。嗯，还算有点良心哈、啊，真的不能没有我。<笑>你是完美的，但我不是。你你没事吧？你别吓我啊，刘诗琪。哎。嗯。喜欢你，啥啥啥玩意儿啊？你能不能跟我在一起啊？啥玩这啥玩意儿啊？这什么情况？哎哎哎！别别别别别别别！哎，王记者，你不都走了吗？怎么现在还在我们公司啊？震惊！某鲜肉被圈内大佬包养。哎。我告诉你啊，你别跟我这样说瞎话了，看清楚人喝多酒了啊！我没喝多，我跟他没关系，没关系，没关系，真没关系，真没关系。震惊！某鲜肉色衰爱吃惨遭弃。王记者，我告诉你，我告诉你，你要敢瞎写，我告你诽谤。你告我？优哥，优哥，不能够，优哥。震惊！某鲜肉性取向成谜，遭大佬冷遇。这有点，这这这。我已经忍你好久了，你信不信我现在揍你啊？你要揍我是吧？怎么了？我不敢呐。震惊！圈内富婆一怒为鲜肉。哎，你我。你是不是欺负我女人？啊！尤志奇，你现在彻底糊了，你知道吗？啊，像王记者这种小人，我有一百种办法解决他。但现在尤志奇，你打人，你知不知道这件事情严重性？知不知道啊？谁叫他瞎造谣啊？那谁让你喝多胡扯呢？啊，你还没有意识到事情严重性吧？这不只是一桩花边新闻了。哎哎哎，你别走了，我都快离开娱乐圈一年了，能掀起什么风浪啊？经纪人包养艺人这种丑闻已经触及到行业底线了，这件事情处理不好，不止你，连我一样一起完蛋。不好意思，各位媒体记者们，今天发布会到这里了，辛苦大家了。哎，这怎么什么呀？这不耍人玩了吗？刚刚又之奇可是承认了，你们不只是艺人和经纪人的关系，难道你们现在是想否认吗？对啊，你现在这样。柚之奇最近遭遇了很多事情，最近情绪不太稳定，还请各位不要把他说的话。我的情绪很稳定，发布会继续。柚之奇，你是不是疯了？想干什么？大家不是想知道我的身世吗？我现在告诉你。大家一定很好奇这个孩子是谁吧？没错，这个人就是我。我从小在福利医院长大。我是一名孤儿。尤之奇，你说这些做什么？这些从一开始就不应该成为秘密。我从来没有想过
我一出生能含着金汤匙，当一名所谓的豪门子弟弟。如果可以，我更希望有一双普通的父母，他们能够亲口告诉我，我的生日是哪一天，而不是每年都要把被人贩子、绑架、解救的那一天，当做生日。我和悠悠的关系，也不仅仅是经纪人和艺人的关系，是他把我从福利院带出来，是他给了我新的生活，也是他在这段时间里一直照顾、陪伴我、保护我。他就像是我的母亲，也是姐姐，更是家人。是他填补了我这一生当中。永远失去了那一部分。成名，又之奇选择在这个时候坦白自己的情况，说不定是件好事呢。首先，你也别太担心啊。我知道，但是我就是心疼他。但那么小，对一个人从福利院长大，我想起我们上次去福利院给小朋友表演节目的时候，他该有多难过。接下来我会以学业为重，暂停一切上演。尤之奇，你这次为什么不跟我商量一下？你到底想干什么呀？对不起，悠悠姐，这一次我又任性了一次，可我不想再隐瞒下去了。我不想活在虚假人设里，我就是一个孤儿。好好的说这些做什么？你不提，我也能帮你把黑料挡下去。这些都是事实啊！我已经长大了，我也应该面对真实的自己了。这些年，你已经为我付出了太多太多了。以前都是你保护我，现在该我保护你了。可是你也不能拿你的前途开玩笑啊！放心吧，出国这一年，我一直在学音乐制作，也会自己去尝试着编曲。你知道的，成为一个实力派演员和音乐制作人，是我内心一直追求的，这也是我去新宇的原因。未来。我会用另外一种方式重新登顶，而不是以一个 idol 的身份。你想转型，我一定会帮你，但是你不用以这种方式揭开你的伤疤。我已经准备好了承受这一切。那接下来呢？怎么办？接下来，我希望把快结束的校园生活圆满结束。这一次，我只想做个普通人。需要我，去吧，去吧。嗯、尤之奇，魏峰，好久不见，好久不见，你终于回归我们普通人的生活了，终于。对了。成名这一年过得怎么样？嗯，他这一年很好，很努力。他一直都很努力，看起来小小一只，却仿佛永远有使不完的上进心。他这一年比以往任何时候都要更拼、更刻苦，就像一个程序精准的机器人
，每天上课练习，练习上课。他希望有一天可以和你站到并肩的位置。之前你发生那么大的事情，还一走了之，他很伤心，但是依旧想尽办法帮你。你应该明白他的良苦用心。我明白。所以这一次，我再也不会辜负他的心意了。谢谢你。证明，我终于做回我自己了。我们在一起吧，刘志奇。不管你之后发生什么，我都会永远陪着你。知道佑哥过得怎么样？哎，不苦。你少说那些有的没的。今天是佑之期解放的日子，更是咱们佑哥和成名在一起的重要日子。所以，咱们是不是应该庆祝一下呀？对，就让网上的舆论远离吧。佑之期，从今天开始，你想做什么，我们大家都支持你。没错。但是今天呢，就只能喝饮料了，不能喝酒。哎，学长说的对。来来来来来，今天喝什么都可以。我还有一个问题想要问一下咱们的新郎关大人。大一的时候，那天晚上咱们大家都喝醉了，你把成名带回家了。老师交代，是不是故意的刘姐，嗯，为什么给佑哥接这个活啊？既然他清楚知道自己想要什么，作为他的经纪人，我就要为他开辟一条新的道路。喂，今天能听到吗？喂，喂，陈明。啊，我刚刚信号不好，然后我现在下来了，什么事儿？你能不能出来啊？我带你去个地方。现在啊，去哪儿啊？哎，你快点出来吧，别天天闷在学校了。哎，带你去个地方，好玩的地方。哎呀，可是我刚刚在上面听他们说经纪人约面试的事儿呢。哎呀，那有什么好听的？你快点下来，我们走啊。好吧。哎，真神奇！你还记不记得大一的时候，我专业课不好，然后李教授让我在街上卖花，结果呢就遇见了你，后来又遇见了狗仔。好像就是在这条街上吧，时间过得好快呀、啊
，一转眼就快毕业了。对啊，现在想想，其实还挺感谢那些小意外的。干嘛？你还想让狗仔再追追你啊？狗仔？你看我身边哪里还有狗仔？我现在只是好学生一有之棋，嗯，也是成名的男朋友有之棋。谁同意你是我男朋友了？那我问大家试试说，哎，闭嘴！嗯，那你现在是同意了，买花的小姑娘？哎，就是可惜了我那么多花，就卖了一朵，其他的都浪费了。成明，嗯，现在我可以连本带息的还给你了。奶奶，买花。小伙子。你看看你想要什么花呀？啊，奶奶，是你的，我。哦，哎呀，是你呀，姑娘。奶奶，您还记得我？记得，记得。这就是上次艾米过生日的时候，我跟魏峰买花的那位奶奶。哦，哎，奶奶好。好，这是你男朋友吧？嗯，可真帅呀，长得满脸的福相啊。小伙子，这可是个好姑娘啊！你一定要好好的待她，啊！那天呢，她硬是把我的那一捧花全都买走了呀。她呀，还多给了我那么多钱，这奶奶呀，心里一直都过不去。今天这花呀，我就送给姑娘了，不收钱，啊！奶奶，你放心吧，我肯定会对她好的。但是这花的钱，我必须得给您。嗯，奶奶。您就给我一个向他表现的机会吧。这，行，行。你有钱吗？奶奶可是只收现金的啊、哦，奶奶。孩子，奶奶学会了。你看我这是啥？那好，送给你。谢谢。奶奶，那我们走了啊。好嘞，好嘞。哎，小伙子。你可一定要好好待他呀！啊，你放心吧，奶奶，拜拜，拜拜，拜拜，奶奶，真好。哎，我怎么发现觉得你变矮了，小白兔？我怎么发现你那么高啊，长颈鹿啊？那至少比矮的好吧？知不知道什么叫做浓缩的就是精华？那说实话，我真不知道，小白兔。你要干什么呀？多一事不如少一事。虽然你糊了，但万一还有粉丝呢？我糊了，你很开心啊？没有没有。来，老板，你要干嘛？你不是说你想谈一段普通人的恋爱吗？嗯，现在就让你体验一下我们普通人的快乐。什么快乐？撸串儿呀！你别告诉我，你从来没有参与过这么重大的活动。真没有。就之奇，没有我，你的人生该多没有意思啊！所以啊，你要一直陪在我的身边。行，老板娘，哎，来了，来好。嗯，收敛点啊。哎，美女，看，想吃点啥？这个，哎，来一份，这个再来一份，哎，好，然后一人先拿两瓶啤酒，好，哎呦，这小哥长得真帅，柚之奇都没你好看，哎，你不会就是柚之奇吧？是吧？要不让他给你签个名？哎呦，小姑娘，你别逗我了，柚之奇怎么会来我这里吃东西啊？不过老弟，你看你长得这么好看，一会儿姐多送你几瓶啤酒啊，谢谢老板娘。不错呀，现在就能靠脸吃饭了。你什么意思啊？我柚之奇的脸就是两瓶啤酒啊？你没听到吗？人家是因为你长得像柚之奇，所以才送你啤酒的。哎，看来你还没有。啊，对了，有个事情给你报备一下。嗯
，就是悠悠给我安排了一个音乐制作人的工作，然后可能过几天要去面谈一下。那很好啊，你这次要把你所有的实力都拿出来，毕竟这是你糊了之后的第一份工作。加油加油！你什么意思？直接送你们的，谢谢老板娘。谢谢。哎，谢谢。哎，你们说。这个幼之奇跟桑田的绯闻是真的吗？他现在的女朋友是桑田吗？难道真的换了？现在真的变成林香了？哎，那个老板娘，你快去给我上菜吧，去吧去吧。你到底有几个前任啊，幼之奇？我可是一个都没有。现在想想，我自己可亏了。要不然，我现在去找几个吧。哎，别别别别别别别。除了那个是之前公司的营销手段。嗯，有之奇，你今天必须给我说清楚。以后就你一个人。以后？那也就是说之前有了。不是，我初吻都给你了。有之奇。好好，我错了，我错了。你有没有跟别人暧昧？没有。没有，你认什么错啊？那不是你叫我认错的吧？你凶我！我没有。你看你又凶我。我真没有。那你那么大声跟我说话